geht es jetzt weiter mit dem Thema Trading Spezial Crash Modus an den Märkten. Das heißt hier an dieser Stelle ganz klar, wir müssen einfach mal schauen, was wir hier an diesem Punkt auch mit haben und wir hier sehen können, was passiert denn an den Märkten, wie können wir davon im Trading profitieren und vor allen Dingen, was können wir jetzt daraus lernen. Ja, weil Trading ist auch ein Job, wie jeder andere auch und man kann und muss dort immer dazu lernen, sich an aktuelle Wirtschaftsphasen anpassen. Trading ist ja äh, wie ein Unternehmen führen. Ich habe da übrigens im aktuellen Traders Magazin auch eine Cover Story zugeschrieben. Äh, und da habe ich auch reingeschrieben, dass der Trader, der Beruf eines Traders, wie eine Unternehmensführung ist. Und ein Unternehmer muss sich immer wieder an das aktuelle Marktfeld anpassen. Aus diesem Grund hier natürlich im zweiten Teil der Blick, was hier passieren kann. Da ich ein zweites Video davon mache, noch einmal der Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit schauen wir mal auf das, was wir hier machen. Ich hatte ja schon avisiert, ähm, da werde ich jetzt immer mal wieder dran ansetzen, hier ein paar interessante Informationen geben, was wir in Marktphasen wie diesen jetzt machen, auch wenn die sich zeitnah äh, charttechnisch vielleicht auch ändern könnte. Wichtige Dinge passieren jetzt hier und deswegen schauen wir einfach mal, was wir hier machen können. Heute im ersten Teil ähm, schauen wir drauf auf das Thema Storybook. Das habe ich ja im Laufe der Woche immer mal schon wieder, also in, 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 in den äh, Morgenmeetings auch erzählt, was man aus dem Storybook so alles rausziehen kann und der ein oder andere wird sich sagen, was quatscht denn der Seitel hier von einem Geschichtsbuch, ist das jetzt ein Märchenbuch oder was auch immer, nein, ein Storybook ist etwas, das man ähm, in anderen Bereichen auch immer wieder hat, wenn wichtige Dinge passieren, wird das Ganze notiert und es wird auch ganz genau notiert, was genau passiert ist, also das ist sowas, ist im Wissenschaftsbereich ein gängiges Mittel, äh, um sozusagen Untersuchungen auch so äh, für, die, für, die, für die Zukunft aufzubereiten, dass man genau weiß, was passiert ist, dass man jeden Schritt genau nachvollziehen kann. Und das funktioniert im Trading auch sehr, sehr gut. Und darauf gehen wir ein. Im zweiten Teil, im zweiten Teil schauen wir uns dann jetzt mal für heute im zweiten Teil die fundamentale Situation in 2020 an und vergleichen das mal so ein bisschen mit anderen Marktkorrekturen, die wir in äh, der nahen Vergangenheit auch gesehen hatten. Das heißt in den letzten ein, zwei Jahren an dieser Stelle. Ja, das Ganze hier. Wir blicken zuerst in das Thema Storybook mit rein. Das heißt an dieser Stelle... Einfach mal ähm, darauf beleuchtet, was genau macht denn ein Storybook? Wozu ist es da? Warum brauchen wir das? Das Storybook hat mir persönlich sehr, sehr stark geholfen, mich zu entwickeln in meiner Trader-Karriere. Ich trade ja seit Ende der 90er Jahre mit Echtgeld und hatte halt das Glück, auch einige Börsenphasen dadurch schon mitzuerleben, beziehungsweise einige Wirtschaftsphasen in diesem Bereich. Das ist übrigens auch ein sehr, sehr starker ähm, Bereich, wenn ich Menschen ausbilde, die Fundamentaldaten auch mit einzubeziehen. Warum mache ich das? Warum gibt es ein Storybook? Das ist eine, eine relativ schnell erklärte Sache, aber man muss es halt verstehen, weil es macht Arbeit, aber wer sich die Arbeit macht, hat große Vorteile davon. Das heißt, wenn wir uns Menschen mal so betrachten, das wird ja jeder kennen, vergessen ist menschlich. Wir vergessen einfach bestimmte Sachen immer wieder, weil sie lange nicht passiert sind, weil sie unangenehm gewesen sind oder was auch immer. Die Gründe dafür sind verschieden. Fakt ist aber eins, man vergisst bestimmte Sachen. Unser Gehirn kann sich einfach auch nicht alles merken, beziehungsweise wir merken uns das schon, aber wir haben es nicht immer präsent. Heißt also, vergessen ist menschlich. Aber was wir Menschen auch wissen, das ist also auch in unseren Köpfen schon mit drinnen, ähm, wir vergessen manche Sachen aus der Geschichte. Ja? Sieht man in unserer aktuellen Politik ja auch immer wieder. Deswegen ist es wichtig, dass wir bestimmte wichtige Sachen immer wieder parat haben. Aus diesem Grund, weil die Geschichte sich immer wieder wiederholt. Das heißt, Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, passieren immer wieder mal auch in der Zukunft. Und deswegen ist die Geschichte, die Kenntnis über die Geschichte und das, was passiert ist, wichtig für die Zukunft, weil die Sachen, die da passiert sind, passieren immer wieder. Ne? Das ist so ähnlich, wie wenn wir einen Schneeball im Berg runterrollen und der Schneeball rollt und rollt und rollt und wird immer und immer wieder größer und größer und größer, bis er irgendwann zum Erliegen kommt oder was auch immer. Und das Ganze, wenn ich das Ganze vor zehn Jahren im Winter gemacht habe und ich mache das Ganze, wenn wir irgendwann mal wieder einen Winter haben, na was wird denn passieren, wenn ich oben am Berg einen Schneeball mache und den Schneeball nach unten rolle? Ja, dann wird der Ball 
genau wie beim letzten Mal auch, auf dem Weg nach unten immer mehr Schnee aufnehmen und dadurch immer größer werden. Ja? Also das sind Dinge, die kann man in der Zukunft genauso machen wie jetzt. Ne? Oder wenn ich einen Ball fallen lasse, ich lasse den Ball heute fallen und den Ball nächste Woche fallen. Wenn ich den Ball fallen lasse, ist doch ganz klar, dass der Ball mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit, wenn sich die Erdgravitation nicht ändert, auch fallen wird. Also an dieser Stelle, man muss das aufschreiben und die richtigen Schlüsse draus ziehen. Das heißt, die wichtigen Geschehnisse, die wir aufschreiben, die nutzen wir dazu im Trading, bestimmte Sachen zu tun. Und zwar an dieser Stelle, hier im Traden, da sind die Wirtschaftsdaten sehr, sehr wichtig. Warum? Die wirtschaftliche Entwicklung hat Einfluss auf die Zinsmärkte, Einfluss auf die Rohstoffmärkte, Einfluss auf die Währungsmärkte, Einfluss auf die Indexmärkte, ja? auch auf die Aktienmärkte, das sind ja die Index und natürlich auch auf einzelne Unternehmen, die ja die Indizes stellen. Deswegen, wer hier die richtigen Daten aufschreibt und das Ganze analysiert, der kann sich einen Plan machen, wie so bestimmte Sachen zusammenhängen. Das, die Wirtschaft ist ja verzahnt, so Zahnräder, die ineinander laufen wie in einem Uhrwerk und das passiert immer, immer wieder und die Geschichte wiederholt sich das auch. Das heißt, wir analysieren im Storybook mit Blick auf die Fundamentaldaten der Wirtschaft zuerst immer die aktuellen Wirtschaftsdaten und dann ziehen wir die Marktreaktionen mit ein. Ja? Das heißt, wenn wir beispielsweise ähm, schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft bekommen und die Aktienmärkte fallen, dann preist der Markt gewisse Sachen ein. Und wenn wir aber irgendwann die Phase bekommen, dass wir zwar noch schlechte Nachrichten bekommen, aber der Markt anfängt wieder zu steigen, dann merkt man, jetzt verändert sich etwas. Und diese Veränderung, diese Gesamtpunkte immer wieder zu erkennen, das ist jetzt kein Geheimnis, aber das ist der Schlüssel, dass man sich an diese gesamten wirtschaftlichen Geschehnisse anpassen kann. Und diese Anpassung, die muss der Trader unbedingt auf der Uhr haben, damit er auch früh genug reagieren kann oder aber in Situationen wie jetzt beispielsweise sagen kann, okay, was mache ich denn jetzt? Ne? Heute steigt der DAX mal ein bisschen. War das schon das Ende oder noch nicht? All diese Dinge können ja mit den wirtschaftlichen Daten und den Verhalten am Markt relativ ge gut geklärt werden. Das heißt, man lernt hier, durch diese Analyse Zusammenhänge zu verstehen. Und wer diese Zusammenhänge einmal verstanden hat und weiß, dass sich die Geschichte hier an dieser Stelle immer wieder wiederholt, ja, der hat sehr, sehr gute Karten, die Wiederholungsszenarien für die Tradeplanung zu nutzen. Und das ist doch eine hochinteressante Geschichte an dieser Stelle. Das heißt... Wenn wir uns jetzt mal die fundamentale Situation in 2020 nur mal kurz zu, zu Gemüte führen. Ne? Wir haben ja jetzt aktuell eine Situation, ganz klar das Thema des Coronavirus. Das beeinflusst die Wirtschaft doch massiv. Ne? Als wir die SARS-Epidemie hatten, da war das Ganze genau das gleiche Spiel. Die Wirtschaft wurde davon massiv getroffen und wir haben deutliche Abschläge in den Aktienmärkten gesehen. Und das passiert jetzt wieder. Ja? Das heißt... Jetzt muss man einfach mal verstehen, was ist denn damals passiert und das Ganze in der Kette nach sich ziehen. Und das Ganze ist etwas, das wir jetzt eins zu eins wiedersehen. Ja? Das heißt, was ist zuerst passiert? Das Ganze ist ja in Asien ausgebrochen, in China. Was wird in China gemacht? In China werden viele Sachen produziert, die unsere Welt braucht. Ja, nicht nur wir Endverbraucher, sondern auch die Unternehmen, die immer wieder Sachen herstellen. Das heißt, das sind viele Zuliefererbetriebe in Asien. Heißt also, das aktuelle Coronavirus hat definitiv massiven Impact auf die Wirtschaft. Und jetzt gucken wir uns mal diesen ganzen Prozess an, wie er sich bei den letzten Malen entwickelt hat. Und das ist halt das was wir jetzt momentan definitiv auch durchleben. Das heißt, Nummer eins, das Erste, was passiert ist, ist diesmal auch wieder Störung der Lieferketten. Und jetzt muss man sich einfach mal überlegen, was passiert denn, wenn so eine Lieferkette gestört wird? Da kann man sich hier in Deutschland oder in den USA oder wo auch immer sagen, pff, ja, mir doch egal, ob die in China das Ding haben, das ist alles so weit weg. Nee, wir sind globalisiert. Wenn wir jetzt keine Zulieferteile aus China bekommen, können wir bestimmte Produkte nicht produzieren. Und das Ganze bringt dann die ansässigen Unternehmen vor Ort dazu, dass es Produktionsschwierigkeiten gibt. Es gibt einfach nicht genug Teile, um die Endprodukte herzustellen. Und darauf resultieren dann diese sogenannten Produktlieferschwierigkeiten. Das heißt, die Unternehmen können den Markt nicht mehr bedienen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, der hier kommt, die Produktionsausfälle. 
führen dann irgendwann dazu, dass das Unternehmen nicht mehr genug Arbeit hat. Und was kommt dann? Kurzarbeit. Es kommt zu Geschäftsschließungen, zu Veranstaltungsabsagen. Das ist das, was wir ja momentan haben. Und was kommt daraus? Müsst ihr euch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ja mein Gott, dann fällt so eine Messe, so ein Fußballspiel, so ein Sportevent einfach mal aus. Das ist doch kein Problem. Für den Einzelnen vielleicht nicht, für die Wirtschaft schon, weil um diese Events drumherum gibt es ja eine massive Abhängigkeit von anderen Bereichen. Ja? Da haben wir die Reisebranche, also der ganze Zubringerverkehr. Wir haben bei Groß-Events das Thema der Hotel, die Gäste kommen, in die Restaurants essen, die gehen einkaufen, ähm, Merchandise-Artikel kaufen, in den Stadien, in den Stadien oder um die Events drumherum, der ganze, die ganze Versorgung mit Essen und Trinken, die Parkplätze und, und, und. Das wird ja alles plötzlich nicht gebraucht. Da gibt es also massive Geldfluss, sage ich mal, Rückgänge in diesem Bereich. Und das hat auch massive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und wenn sich sowas ausdehnt, kommt es dann halt dazu, zum Thema, ähm, zum Thema Kurzarbeit, beziehungsweise zum Thema die Konsumausgaben sinken. Oder was wir jetzt hier bei uns in Deutschland mittlerweile auch haben, in, in, in Italien ist das natürlich schon deutlich heftig, aber wir haben mittlerweile Schulschließung, wir haben mittlerweile Schließung von Kindergärten. Was ist denn, wenn die Eltern nicht arbeiten gehen können? Dann müssen die Urlaub nehmen oder unbezahlten Urlaub. Dann kommt weniger Geld rein und die Konsumausgaben sinken. Und wenn die Konsumausgaben sinken, fehlt eine weitere wichtige Einnahme. Also die, unsere Wirtschaft kann schon weniger exportieren. Es wird im Ausland auch weniger nachgefragt. Und jetzt sinken auch noch die inländischen Konsumausgaben. Da wird es irgendwann duster. Und das ist genau diese sozusagen dieses Bild, was sich jetzt momentan auch wiederholt, was wir immer wieder sehen, dass das der Impact ist, der auf unsere Wirtschaft geht. Und diese Art und Weise, dieser Ablauf, der sich hier jetzt nach unten entwickelt, der ist immer das Gleiche und aus diesem Grund hat dieses aus der fundamentalen Seite einen sehr, sehr wichtigen, äh, sag ich mal, äh, einen sehr, sehr wichtigen Marker im Storybook, weil das die Dinge sind, die sich immer wieder wiederholen. Das wird sich dann am Ende umdrehen. Ja, wenn sich das Ganze wieder beruhigt, rollt das Ganze von hinten nach vorne auf. Also die Lieferstörungen sind weg, es kann wieder mehr produziert werden, es wird wieder eingestellt, es gibt mehr Geld für die, für die, für die Arbeitnehmer, der Konsum wird wieder angekurbelt und plötzlich zieht die Wirtschaft wieder an. Das muss man wissen. Und wer sich sowas nicht merkt, dem ist geholfen, wenn er sich das Ganze aufschreibt. Ja? Und dieses Aufschreiben, das ist dann halt das, was am Ende im Storybook landet und das Ganze hier mit drinnen hat. Das ist das eine. Das zweite ist das Thema geldpolitische Maßnahmen. Ja, was haben wir in den letzten Jahren alles an geldpolitischen Maßnahmen gesehen? Was ist aus diesen geldpolitischen Maßnahmen geworden? Ja, viele haben das schon vergessen, dass es so eine Phase wie jetzt auch gibt. Gerade die jüngeren Trader unter uns, die kennen solche Phasen ja gar nicht, dass wir mal wirklich sowas Brutales haben wie jetzt. Aber... Es ist bei den letzten, ja in den letzten Jahren, wo wir dort sozusagen diese Spritzen seitens der Notenbanken gehabt haben, das hat sozusagen immer extrem stark dem Aktienmarkt gehol geholfen. Und was haben wir denn in den vergangenen Jahren immer auch gehabt? Wir haben zwar mal leichte, sage ich mal, konjunkturelle Dellen gehabt, aber wir haben immer einen sehr extrem soliden Arbeitsmarkt gehabt. Wir haben sehr hohe und stabile Konsumausgaben gehabt. Aus diesem Grund haben die Geldspritzen geholfen, den Aktienmarkt nach oben zu bringen. Die Zinsen waren so niedrig, dass die Unternehmen angefangen haben, eigene Anteile zurückzukaufen, weil sie halt wissen, wie gut sie wirtschaften und sie auch wissen, dass sie mit dem eigenen Unternehmensgewinnen deutlich mehr Profite machen, als das Geld irgendwo anders liegen zu haben. Aus diesem Grund die Aktienrückkäufe. Bleibt mehr Geld in der Firma, muss man sozusagen weniger ausschütten. Diese Maßnahmen, die haben seitens der Zentralbanken wirklich in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, hat immer wieder dazu geführt, dass die Aktienmärkte geschrieben, weil wir gestiegen sind, weil wir nicht so massive Auswirkungen auf der Unterseite der Konsumentenausgaben hatten. Also das heißt, der Arbeitsmarkt ist stabil geblieben, die Wirtschaft lief relativ gut und alles hat milde Verläufe genommen. Jetzt allerdings schaut das Ganze ganz, ganz anders aus. Jetzt haben wir mittlerweile schon wieder das Thema Finanzkrise 2008 in den Medien gehabt. Warum helfen denn diese geldpolitischen Maßnahmen jetzt nicht so, wie sie früher geholfen haben, also in der jüngeren Vergangenheit? Das hängt einfach damit zusammen, dass wir jetzt faktisch extreme wirtschaftliche Auswirkungen haben. Das Thema Rezession wird sich wahrscheinlich deutlicher ausbreiten und das Thema Rezession wird jetzt 
den Konsumenten auch erreichen, wenn es so weitergeht wie jetzt. Ja? Und das ist einfach ein Punkt, wo man merkt, die geldpolitischen Maßnahmen, ähm, die helfen jetzt nicht dem Endkonsumenten, die helfen jetzt sozusagen auch nicht zwangsweise ähm, Arbeitsplätze äh, zu halten beziehungsweise ähm, den Konsum weiter anzuschleudern. Denn an dieser Stelle äh, muss man einfach sagen, Jetzt haben wir einen anderen Faktor und zwar ist jetzt einfach die Gefahr da, ja, deswegen auch Anleihe, Rückkaufprogramme und ähnliches, äh, diese Sachen, die jetzt passieren, sind notwendig, um den Banken zu helfen. Warum? Die Unternehmen, die jetzt momentan in finanzielle Schieflagen bekommen, die können ihre Kredite nicht zurückbezahlen. Und wer hat denn am Ende das Problem, wenn ein Kredit nicht zurückbezahlt wird? Das sind wieder mal die Banken. Und wenn wir dort eine weitere Finanzmarktkrise bekommen sollten, sind die nächsten drastischen Auswirkungen schon, ähm, sag ich mal, im planbaren Bereich. Und aus diesem Grund ähm, werden diese geldpolitischen Maßnahmen jetzt dazu genutzt, diesen Finanzsektor so weit wie es geht zu unterstützen, damit im Endeffekt die Schieflage der produzierenden Unternehmen, also der Unternehmen generell, sich nicht so massiv auf die Bankenwelt auswirkt und das Ganze dort am Leben gehalten werden kann. Weil da werden am Ende dann halt entsprechend auch die Firmen am Leben gehalten und dann am Ende, wenn sich das Ganze wieder beruhigt, wieder in normales Fahrwasser überzuleiten. Ja, wenn die Firmen jetzt pleite gehen würden, wäre ja auch niemandem geholfen. Aus diesem Grund ist das, was jetzt da ist, bei Weitem nicht dazu da, die Aktienmärkte zu stützen, sondern das, was jetzt gemacht wird, ist das, dass die Wirtschaft in, der, in, der, in ihren Grundpfeilern gestützt wird, dass die Basis da bleibt, dass die Angestellten <lacht> da bleiben können, beziehungsweise wenn äh, Kurzarbeitsgeld gezahlt werden muss, dass das alles normal funktionieren kann, um jetzt diese Basis für die spätere wirtschaftliche Erholung zu legen. Dafür sind die da. Das heißt, Deswegen sehen wir jetzt an den Märkten auch nicht diese Rallies, die wir immer nach geldpolitischen Maßnahmen gehabt haben. Die US-Notenbank, die ist ja auch massiv mit Geldspritzen unterwegs, nur das ist halt wirklich nicht dazu da, die Aktienmärkte jetzt in Schuss zu bringen, sondern wirklich der Wirtschaft zu helfen. Und deswegen ist jetzt etwas anders als in den Vorjahren, also sozusagen in den letzten zwei, drei, vier Jahren, als wir dort die Finanzspritzen gehabt haben. Und das sind so die Zusammenhänge, die muss man hier an dieser Stelle sehen. Und das ist halt einfach der, das, das, das Thema. Äh, wir bekommen hier gerade noch das Thema, die Frage gestellt, Aktienrückkaufe äh, mit dem kleinen Hinweis, nur wenn sie nicht über Kredite finanziert wurden, dafür gibt es etliche Firmen. Das ist schon richtig. Ähm, der weltweite Markt in den USA beispielsweise wurden sehr, sehr viele Aktienrückkäufe auch getätigt von Geldern. Wie das Ganze passiert, spielt ja am Ende keine große Rolle. Das Geld ist halt in den Markt gekommen und das wurde dort genutzt, halt um die Aktienmärkte auch nach oben zu treiben. Der Rest ist eine andere Sache und damit ähm, haben sie auch recht, wo sie das schreiben, dass die kreditfinanziert sind und das ist halt auch das Problem, was jetzt besteht. Ja? Wenn solche Kredite, egal wofür sie genutzt wurden, nicht zurückgezahlt werden können, haben die Unternehmen selbst ein Problem, da also hat der ganze Finanzsektor ein Problem und deswegen die ganzen Hilfe und am Ende hat halt auch der Konsument ein riesengroßes Problem. Und deswegen das Ganze hier an dieser Stelle der Zusammenhang zu sehen. Das heißt, die jetzigen geldpolitischen Maßnahmen sind nicht für den Endverbraucher per se hilfreich, sondern auch nicht für den Aktienmarkt, sondern eher für die Basis, für das, was in Zukunft kommen kann, um die Krise zu bewältigen. Das heißt, was wir hier momentan sehen, sind halt, dass aktuell die, Unternehmens, die Unternehmensumsätze bzw. die Gewinne auch einbrechen. Hier bei uns in Deutschland haben wir äh, beispielsweise in den letzten Tagen auch die Nachrichten von Adidas bekommen, dass die mit massiven Umsatzrückgängen rechnen und das hat ja dann auch immer massive Auswirkungen auf die ähm, Gewinne entsprechend und das ist halt der Punkt, wo wir dann an der Börse sehen, die Kurse fallen ähm, und der Grund, warum wir momentan auch diese Panik sehen, der hat auch eine gewisse Begründung. Und zwar ähm, ist es so, dass die, dass die Börsianer, egal welchen Bereich man jetzt tradet, das hat genauso Auswirkungen auch auf die Währung, auf die Rohstoffe, ähm, auf alles sozusagen. Man mag Unsicherheiten nicht. Was Unternehmer bzw. auch Börsianer mögen, sind einfach Sachen, mit denen man kalkulieren kann. Ja? Erstmal völlig egal, wie gut oder schlecht die Zahlen sind, wenn es kalkulatorische Basiszahlen äh, gibt, mit denen man rechnen kann, dann wird die Börse anfangen zu rechnen, dann gibt es Kalkulationen und dann werden bestimmte Sachen halt einfach eingepreist, wie man das so schön sagt. Das ist ein Fakt. Aber wenn man sich mal auf der Unternehmensseite umhört, es kann momentan einfach überhaupt keiner sagen, wo das Ganze enden wird, wie das Ganze enden wird. Das heißt, man hat einfach aktuell noch kein Zahlenwerk. 
Und das ist halt ein Fakt, dadurch, dass das Zahlenwerk komplett fehlt, kann sich die Börse nicht auf irgendwas, sage ich mal, beziehen. Es gibt keinen Bezugspunkt, ja. Und aus diesem Grund werden schlechte Nachrichten momentan einfach nur abverkauft, abverkauft, abverkauft. Und wir sehen das Ganze, was hier an dieser Stelle immer so massiv nach unten läuft. Und das ist halt das Thema im Storybook. Das muss mit rein, weil die fehlende Kalkulation Unsicherheit mit sich bringt. Und Unsicherheit bringt in der Regel immer negative Auswirkungen auf die Märkte, egal was man anschaut. Ne? Das sind halt wichtige Fakten und das bringt mit Bezug auf die Indizes, deswegen beleuchte ich hier heute mal ein bisschen näher die Indizes, immer deutlich den Markt nach unten. Und da ist es jetzt halt an dieser Stelle sehr, sehr, sehr wichtig, dass man sich an die richtigen Marker setzt. Und wenn wir uns jetzt mal so ein Chart beispielsweise auch anschaut, hier, ich nehme mal ganz kurz den äh, DAX mit her, wenn wir hier, ich mache mal kurz ein neues Chartfenster auch für den DAX, wenn wir uns jetzt den DAX mal ähm, im Monatschart auch anschauen wollen, also hier bitte nicht erschrecken, wie der Chart hier aussieht, äh, der ist sehr, sehr gruselig, aber wenn wir uns das mal anschauen wollen und wir einfach mal sehen wollen, wo sind denn jetzt, sage ich mal, überhaupt Anhaltspunkte, wo aus technischer Sicht möglicherweise ein Support-Level liegen könnte, dann sehen wir hier momentan, ich hatte es vorhin schon auch gebracht, hier unten diesen dicken Unterstützungsbereich, diesen dicken Kaufbereich, den wir hier haben, als wir den letzten massiven Abgabedruck hier auch gehabt haben. Und das ist hier unten, dieser Bereich hier unten, da ziehe ich mal die Linie rein, also hier ganz grob die Marke um die knapp 9000 Punkte. Das wäre mal der nächste große Schwungbereich und da sind wir ja gestern schon oder beziehungsweise jetzt im, Lauf, im Laufe dieser Abgabe deutlich auch mit reingelaufen. Und jetzt ist halt wirklich der Punkt, die Frage, die sich hier stellt, bekommen wir jetzt Meldungen, wo man plötzlich was kalkulieren kann? Dann kann es durchaus sein, dass wir in dieser Phase jetzt rumdrehen. Das heißt, Trader auch aufgepasst in den Phasen, wo wir jetzt sind, immer mal schauen, wie sich der Markt an alten Unterstützungen verhält. Ja, wir haben hier einige Unterstützungen gehabt, hier, wenn wir uns mal diesen Chart hier anschauen, hier hat man eine Unterstützung gehabt, die Zielmarker sind jetzt mal relativ egal, was das für Preise sind. Ähm, die nächste Unterstützung haben wir hier unten in diesem Bereich gehabt, da kam überall nichts, einfach nur Abverkauf. Das heißt, an diesen Punkten sehen wir, da kommt keine Gegenwehr. Da ist noch keiner bereit, in irgendeiner Art und Weise wieder auf die Käuferseite zu treten. Also von der Kursumkehr weit gefehlt. So, jetzt sind wir hier unten in diesem wichtigen Bereich um die 9000 Punkte Marke angekommen. Und da ist es jetzt halt auch die Frage, sehen wir hier den Schub nach oben? Also das heißt, sehen wir hier mögliche Aufwärtstrends oder nicht? Und wenn wir das sehen, dann können wir von der Bodenbildung ausgehen. Und möglicherweise keine fallenden Kurse. Bricht dieser Bereich allerdings komplett nach unten durch, also dieses alte Level, und wir reden hier von einem Level, äh, was wir aus dem Jahr 2014, 2015 gesehen haben, wenn das Ganze nach unten wegbricht, dann haben wir deutlich mehr Potenzial zur Unterseite hin. Und da sehen wir uns dann halt mit deutlich tieferen Leveln auch konfrontiert. Und das ist wichtig, dass wir hier die Sachen sehen. Das heißt, wenn wir jetzt hier plötzlich eine leichte Bodenbildung sehen und plötzlich möglicherweise gute Nachrichten bekommen auf eine möglicherweise sag ich mal, Abflachung dieser Panik, dieser wirtschaftlichen Auswirkung, dann könnte durchaus hier der ein oder andere Käufer reinbringen und dann könnte man hier den Bodenbereich sehen. Wohlgemerkt könnte, und das ist halt das, was ich mir in meinem eigentlichen Trading auch auf die Uhr geschrieben habe, ich schaue einfach rein, ob es Bodenbildung gibt und wenn das passiert, ja, wenn wir hier beispielsweise jetzt mal in die Woche reinschauen, ich zoome das mal kurz zusammen, da kommen wir rein, schaut mal, was hier dann passiert ist. Das sind die Umkehrphasen. Dann läuft der Markt runter, geht hoch, runter, geht hoch, runter, geht hoch. Also da wird so ein Bereich zum Auffang genutzt, hier das gleiche, runtergegangen, deutlich nach oben gegangen, nochmal runtergegangen und dann gab es diesen massiven Aufwärtsschub und dann hat sich hier plötzlich im großen Bild, ich weiß, das ist für, die viel, für viele Trader immer ein bisschen langweilig, wenn man sich hier mal den Wochenchart auch anschaut, aber im großen Bild gab es hier dann die Marktumkehr von unten nach oben und das hat dann zu diesem deutlichen Kursanstieg geführt. Also so sieht das so ein bisschen aus, wenn man hier unten ins Tänzeln bekommt und nach oben läuft und das Ganze mal im Tageschart da sehen wir es halt auch, ich hoffe, dass wir das hier reinkriegen, mal kurz gucken. Hier, schaut es euch mal an. Das war halt hier der Schub nach oben, dann gab es einen Aufwärtstrend, der wurde dann erstmal wieder gebrochen, dann gab es wieder einen Abwärtstrend und hier hat es dann wieder gedreht. Ja? Und das sind so Rahmendaten, die wir da bekommen, wo die Wirtschaft sich langsam verbessert und hier sind es halt immer wieder diese Punkte, wo wir uns als Trader an den wichtigen Unterstützungen einfach mal auf die Lauer legen sollten und gucken, was dort passiert. Und wir sehen es ja hier, 
so ein Test, wenn der besteht, läuft er durchaus mal für eine gewisse Zeit nach oben. Und das sind dann die Anlaufpunkte, die Drehpunkte, die wir uns hier in den morgendlichen Sendungen anschauen. Und dann sieht man dann auch Nachrichtenlagen, die dazu passen, die dann gekauft werden. Und das sind die positiven Sachen. Und das ist die Message zum mit nach Hause nehmen dass wir uns wirklich hier auf die Lauer legen, auf Umkehrsignale warten und wenn die kommen, dann sind sie da. Und ein gutes Umkehrsignal wäre jetzt beispielsweise, dass wir mal eine Wochenkerze bekommen, die tatsächlich grün ist und dann ein Follow-Through bekommen. Das heißt, dass wir hier eine Woche mit einem Umkehrsignal bekommen. Ich gehe mal kurz auf den Tageschart, um das mal näher zu beleuchten. Also das, was ich jetzt zeige, ist nur das Bild an sich, ja, was ich sehen möchte auf der Woche. Aber dass wir hier eine steigende Kerze bekommen, so ähnlich wie hier an diesem, an diesem alten Unterstützungsbereich und die dann nach oben bestätigt wird. Das wäre ein gutes Zeichen, dass wir tatsächlich jetzt mal eine Gegenbewegung reinstarten könnten und im DAX die Long-Bewegung etwas mit auflaufen können. Solange, wie sowas nicht der Fall ist, sehen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit, das ist das, was in der Vergangenheit auch immer passiert ist, eher die Unterseite an dieser Stelle geschrieben. Also, Sie sehen, es ist wichtig, gewisse Sachen zu kennen und die Zukunft mit diesen Sachen auch zu planen, weil wir können ja nur Wahrscheinlichkeiten im Trading traden, und da können wir hinschauen und deswegen hier im ersten Schritt mal die fundamentale Situation im Storybook zu beleuchten und das Ganze dann in den nächsten Freitagsseminaren mit praktischen Beispielen aus dem Trading. Das heißt, da schauen wir dann mal drauf, wo kann man denn so eine Umkehr erkennen, was hätte man tun können, wann hätte man im DAX beispielsweise die Richtung wechseln sollen oder im S&P 500. Und wo sehen wir Umkehrsignale? Und dann in einer der Folgewochen gibt es dann auch nochmal ein Spezial zum Thema Panikverkäufe. Ähm, wie können man daraus Nutzen ziehen als Trader? Muss man schauen. Vielleicht drehe ich das auch nochmal rum, mal sehen, wie sich die nächste Handelswoche entwickelt. Also an dieser Stelle danke für die Zeit. Ich hoffe, es war informativ. Danke für die, ja, sage ich mal, Begleitung auch in dieser Woche wieder. Wir sehen uns nächste Woche, 8.30 Uhr am Montag wieder, wenn wir die Märkte beleuchten. Den Blog-Eintrag mit dem Research am Sonntag, den gibt es natürlich wie immer vorher. An dieser Stelle danke und ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss und empfehlen Sie uns weiter.